से तो बहुत अच्छा है दिव्या मजा आ रहा है यहाँ और काम को भी काफी इंजॉय कर रही नया तू इतनी सडनली बात जॉब लेकर चली गई अभी सेटल होने के बाद मेरे लिए भी कुछ ढूंढते मैं भी फॉरन का कोई चैकपा ढूंढ रही हूँ इवन यू के यूएस में दो तीन जगह पे मैंने अप्लाई भी किया है पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया टाइम लगता है दिव्या तुम अपनी कंपनी में भी देखो ना उनके पास कोई ओवरसीज की ओपनिंग होगी तो तुम्हारे लिए आसान होगा बी एन ओ की फार्मेसी कंपनी में मैंने अप्लाई किया उनके ओवरसीज ऑपरेशन साउथ ईस्ट में स्टार्ट के लिए तो ठीक है वही देख लो ना कहा यार एम्सटरडेम की साउथ ईस्ट इधर तेरी कंपनी में कुछ नहीं है क्या मेरे लिए मुश्किल है यार मैं फिर भी देखती हूँ ट्राई करती हूँ कुछ निकलता है तो तुम भी ट्राई करो अच्छा आई बाबा कैसे हैं ठीक है तुम्हें बहुत मस्त करते हैं मुझे भी घर की बहुत याद आती है कल पक्का उनसे बात करूंगी ठीक है बाय दिव्या तुम बहन हो उसके उसे समझाओ मैंने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है रिश्ता बहुत अच्छा है वो लोग एक साल तक वेट करने के लिए तैयार है हाँ बाबा क्यों नहीं इसी रिश्ते के लिए तो एम्सराम गई है आप ही ने सर पे चढ़ा रखा है उसे इसीलिए अब वो किसी की नहीं सुनेगी सब कुछ कर लिया आपने आप बिना बताए चुपचाप और छोड़कर चली गई हम सबको और आपने उसे जाने भी दिया आई वो छोड़कर नहीं गई है जॉब के लिए गई है एम्स्टरडेम वो ऐसा क्या है एम्स्टरडेम में जो यहाँ नहीं है पता नहीं कहा है कैसी है क्या कर रही है कुछ पता नहीं है हमें यहाँ तक की उसने अपना फोन नंबर भी नहीं दिया है आई वो उसके ऑफिस का नंबर वो पर्सनली नहीं यूज कर सकती है मुझे भी नहीं दिया उसने देख उसके साइड मत ले हाँ मुझे इस नेहा की मनमानी और जिद ठीक नहीं लगती मुझे तो वो अपना दुश्मन समझती है कुछ बोल ही नहीं सकती उसके सामने पर आप आप क्यों नहीं बोलते उसे रेखा स्नेहा की चिंता मुझे भी है पर कोई उससे कैसे बात करे वो कोई उंगली पकड़ के चलने वाली लड़की है नहीं तो क्या ऐसे ही छोड़ दे अपनी बच्ची को तो क्या करे रेखा वो डराती है धमकाती है तुम्हें पता है रेखा आज तक मैंने उसके कोई भी बात आसानी से नहीं मानी क्या मतलब समझो मैं इसका स्नेहा तुमने एक महीना पहले अपने जॉब की रेजिग्नेशन दे दी है तुमने नई जॉब ढूंढ ली है वो भी एम्सरडेम में और ये बात तुम हमें अभी बता रही हो जाने से सिर्फ एक हफ्ता पहले स्नेहा माई बाबा है तेरे हमसे चोरी क्यों भाई आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं बता देती तो आप दोनों जाने देते मुझे तो जाना ही क्यों है वहाँ यहाँ पे भी तो अच्छी कंपनी है और तेरा जॉब ठीक चल रहा है ना बस ठीक ही चल रहा है और मुझे पता था आप यही कहेंगी इसलिए मैंने सिर्फ दिव्या को बताया आई बाबा मुझे पता था बताया था उसने आने तुमने हमें क्यों नहीं बताया पापा उसकी गलती नहीं है मैंने मना किया क्योंकि मुझे पता था कि आप दोनों मुझे यहाँ रोक लेते हम तेरा भला चाहते हैं फिक्र होती है तेरी वो नई जगह नए लोग कैसे रहेगी तू वहाँ अकेले बच्ची नहीं हूँ मैं चौबीस साल पूरे कर लिए मैंने कम से कम आप तो खुद का ध्यान रखने दो बाबा सारी तैयारी हो चुकी वीजा भी आ गया है पंद्रह जून ऐसी ज्वाइन करना है फाइनल है मैं जा रही अब तुम ही बताओ रे क्या उसे रोक पाना हमारे बस में था हम जबरदस्ती नहीं कर सकते थे नहीं हम पुलिस के पास जा सकते थे कि हमारे 24 साल की बेटी बागी हो गई है बिना पूछे विदेश जा रही है क्या हो गया हमारे बच्चे को विनायक अब अगर कल को दिव्या भी स्नेहा की तरह बागी हो जाए तो ये आजकल की पीढ़ी अपने माँ बाप को अंधेरे में रखना ही अपनी आजादी समझती है हुँ? वो फिक्रमंद माँ बाप जिन्हें अपने बच्चों के लिए हर जगह खतरा दिखाई देता है बच्चे पार्टी में जाएं तो फिक्र कहीं और जाना चाहें कुछ करना चाहें तो फिक्र लगभग हर जगह हर चीज में अपने बच्चों को लेकर उनके मन में खौफ बना रहता है कि कहीं हमारे बच्चों के साथ कुछ हो ना जाए आज के बहुत से नौजवानों को ये फिक्र बेमानी लगती है लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ बाप की ये फिक्र क्या सच में बेवजह है ये डर नया था या फिर हमेशा से ही मौजूद था डर ये की हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत ही होगा खतरा बिना बताए ही आता है और ऐसा ही कोई खतरा स्नेहा की जिंदगी में भी दस्तक देने वाला है एक अनकही दस्तक चले बाजू बाजू डेड बॉडी है लड़की अंदर पूरे स्टेशन का सीसीटीवी चेक किया पर उनमें ये बैग कहीं दिखाई नहीं दिया शायद जानबूझकर उसने ये सुटकेस बाहर छोड़ दिया ठीक है दीक्षित लेकिन स्टेशन एरिया के सारे ऑटो और कैब्स को चेक कर चांसेस हैं अक्यूज्ड इसी सुटकेस में वहां तक लेके आओगे 
अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि इस औरत की हत्या कब की गई थी विक्टिम की डेथ अप्रोक्सीमेटली यहाँ लाने के चौदह से सोलह घंटे पहले हो चुकी है चौदह से सोलह घंटे पहले मतलब पिछली रात चौदह जुलाई को नौ से ग्यारह के बीच बिल्कुल और मर्डर वेपन कोई आम चाकू नहीं है बल्कि कोई तेज धारा वाला चाकू रहा होगा ये देखिए घाव बहुत ही गया इसकी डेथ खून बहने की वजह से हुई सेक्सुअल असोल्ट हुआ है नहीं सेक्सुअल असोल्ट तो नहीं हुआ है लेकिन सेक्सुअली एक्टिव जरूर थी कपड़े महंगे लग रहे हैं आई थिंक विक्टिम अच्छे घर से थे अगर कोई और जानकारी नहीं मिलती है तो इन कपड़ों से कुछ जाना जा सकता है ऑफिसर एक चीज और आपको दिखाता हूं टैटू हाँ एगल टैटू काफी प्रीमियम लग रहा है किसी अच्छी जगह से बनवाया रेलवे स्टेशन के बाहर मिली टैटू वाली लड़की कौन है उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है पुलिस को जो जानकारी मिली है वो बस इतनी है कि उसकी गर्दन के पास एक टैटू बना है पुलिस ईगल टैटू वाली लड़की का नाम तक नहीं पता कर पाई है ना ही उन्हें इस केस के बारे में कोई और जानकारी मिली पुलिस इन सवालों के कोई जवाब नहीं दे पा रही है की ये लड़की कौन थी इसकी हत्या कहाँ हुई और कोई रेलवे स्टेशन के पास लाश वाला सूट कैसे छोड़ गया देश में कोई मिसिंग कम्प्लेन मैच हुई नहीं सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से लड़की 25 से 27 साल के बीच की थी और पिछले एक हफ्ते में इस एज ग्रुप के किसी भी लड़की की कोई भी मिसिंग कम्प्लेन दर्ज नहीं हुई कंप्लेन क्यों नहीं हुई है घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं दी टीवी में अखबार में फोटो देखकर पहचान तो लेना चाहिए था देशमुख ऐसा तो नहीं है कि ये सब घर वालों का ही काम है इसीलिए उन्होंने मिसिंग कम्प्लेन नहीं दी पहचाना नहीं हो सकता सर लड़की सेक्शुअली एक्टिव भी थी इतनी बड़ी न्यूज है पुणे में किसी ना किसी को तो पहचान लेना चाहिए था ये भी तो हो सकता है देशमुख के विक्टिम को कहीं बाहर से लाया गया सर अगर ऐसा है भी तो भी इतना तो पक्का है कि सूटकेस को ट्रेन से नहीं लाया गया हमने तेरह जुलाई से पंद्रह जुलाई के बीच के पूरे स्टेशन के सारे सीसीटीवी चेक किए अजीब है डेड बॉडी तो है ट्रेन से ना सही पर किसी ना किसी तरीके से तो छोड़ा गया उसको दिव्या बाबा है क्या नहीं अभी तो चार ही बजे पर हुआ क्या है क्या हुआ दिव्या इतने अर्जेंटली फोन करके क्यों बुलाए मुझे रेखा तुमको कुछ बताया मुझे कुछ नहीं बताया बोला आपसे ही बात करेगी क्या बात है बोलो बाबा ये लड़की इसके गर्दन पर ईगल का टैटू है हाँ कौन है ये बाबा वो स्नेहा की दोस्त पूजा का कॉल आया था हेलो दिव्या तूने वो न्यूज देखी वो ईगल टैटू वाली लड़की जिसकी लाश मिली थी हाँ सुना है मैंने वो स्टेशन के बाहर सूटकेस में जिसकी डेड बॉडी मिली थी वही लड़की ना यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा तो एक बार न्यूज पढ़ लेना क्यों क्या हुआ पिछले साल मार्च 2012 में मैंने और स्नेहा ने एक टैटू बनवाया था और मीडिया वाले जो फोटो दिखा रहे हैं वो भी स्नेहा से काफी मिलती जुलती है पूजा तुम ये क्या कह रही हो स्नेहा तो एम्स्टरडैम में है हाँ मैं जानती हूँ दिव्या पर स्नेहा ने बिल्कुल ऐसा ही टैटू बनवाया था अपनी गर्दन के निचले हिस्से पे और जो पिक्चर वाली लड़की है बिल्कुल स्नेहा जैसी लग रही है मेरा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा स्नेहा एम्स्टरडैम में है ये, ये लड़की स्नेहा कैसे हो सकती है कुछ भी ये आपकी बेटी स्नेहा है दिव्या ये तुम्हारी बहन स्नेहा है चौबीस वर्षीय स्नेहा पाटिल पेशे से बैंकर जो नौकरी के लिए एम्स्टरडम नेदरलैंड्स गई थी और उसे वहीं होना चाहिए था पर ना जाने कैसे उसकी डेड बॉडी पुणे रेलवे स्टेशन के बाहर एक सूटकेस में बंद मिली किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि स्नेहा एम्स्टरडैम से कब वापस लौटी और उसके पेरेंट्स को उसकी वापसी की खबर कैसे नहीं हुई 
تاجب کی بات تھی کہ جس شہر میں وہ پلی بڑی تھی وہاں کے اخبار میں اس کا فوٹو چھپنے کے باوجود اس کو پہچاننے میں اتنا وقت لگا حالانکہ اس کے ساتھ ہی بہت سے رہسے بھی سامنے آنے والے تھے اور یہ کیس ایک بہت وچتر کیس بننے والا تھا سر سنیہا تو ایمسٹرڈیم میں تھی وہ یہاں کیسے آئی دیویا یہ ہم پتہ لگا لیں گے پر کافی عجیب ہے کہ تم لوگوں کو یہ پتہ کیسے نہیں چلا کہ سنیہا واپس آگئی آپ لوگوں کو سچ میں نہیں پتا تھا آپ کے بیٹی آنسٹرڈیم سے کب واپس آئی تھی اس نے واپس آنے کے بعد بھی آپ لوگوں سے کوئی کونٹیکٹ نہیں کیا سب میری اس سے پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی ففت جولائی کو تب تو وہ آنسٹرڈیم میں ہی تھی کچھ بتایا تھا اس میں واپس آنے کے بارے میں نو سا پر تھوڑی اداس لگ رہی تھی چہرہ اتراوہ لگ رہا ہے اس نے یہاں تب یہ ٹھیک نہیں ہے کیا نہیں یار बस थोड़ी थकान है क्या हुआ वर्कलोड है हाँ यार अननेसेसरी प्रेशर दे देते हैं मैं सोच रही हूँ रिजाइन कर दूँ रिजाइन कहीं कुछ और ढूँढा है क्या नहीं अभी नहीं पर तो ये सब छोड़ना आई बाबा के बारे में बता अरे तो छुट्टी लेके घर आ जाओ ना आई बाबा से मिल लेना उनको बहुत अच्छा लगेगा छुट्टी क्यों एमस्टरडेम में छुट्टी नहीं मिलती क्या आऊँगी जल्दी आऊँगी अच्छा चल बाय थोड़ा आराम कर लेती हूँ। स्नेहा का चेहरा काफी उतरावा लग रहा था। पर यहाँ आने के बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया था। लेकिन अगर बिना बताए वो आ भी गई थी, तो उसे तो घर आना चाहिए था। दिव्या, स्नेहा एब्सटेंडेम कब गई थी? पिछले साल, जून 2012 में। उसका कोई और कलीग भी था उसके कि वो वहाँ अकेले कैसे मैनेज करेगी? तो कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था घर पे? No ma'am. हम साथ ही काम करते थे सर। मैं यहाँ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मैं सीनियर इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ और वो रिलेशनशिप मैनेजर। उसने यहाँ से जॉब कब छोड़ी? जून 2012 लास्ट ईयर में। अप्रैल एंड था सर। उसके एम्स्टरडैम � उस वक्त उसने नहीं बताया कि उसको जॉब कहाँ मिली है, लेकिन मई एंड में जाके उसने बताया कि वो एम्स्टरडैम जा रही है। NBX Financial Services। तो अब मुझे भी बता कैसे मिला जॉब? कोई एजेंट वेजेंट पकड़ा क्या? या आपको जैक? बता ना यार। ऊपर तक पहचाने आपने? टॉप सीक्रेट है। मुझे बताया तो वहाँ पर भी साथ म उन्हें पहले से बताया होता तो वो मानते क्या? अब जाके सीधा बताऊंगी कि वीजा और टिकट दोनों आ गए। स्नेहा ने कहा था कि उसकी टिकट 21 जून की है, लेकिन उससे पहले दिव्या ने बता दिया कि वो 14 जून को चली गई। वो कल की बात थी पूजा। आज की हकीकत ये है कि स्नेहा की लाश मिली है पुणे में, और सवाल ये पैदा होता I and Radhika were very good friends. If there was a problem at home, she could come to our house. But she didn't come. Why not your house? Why not your house or anyone else? Was there a problem at home? No idea, ma'am. Can you go to any boyfriend? No, ma'am. But why are you asking all this? I know that the post-mortem report was that Sneha was sexually active. We haven't told Sneha about Sneha's house. So, Pooja, do you know something about Sneha? Did Sneha have any boyfriend? No idea, ma'am. I didn't tell you anything like that. Maybe you can tell Radhika something? If you can tell Radhika something, then you can tell her. I'll tell you something about Sneha and Amsterdam. I don't know what she's got in her. She didn't want to come here, sir. Sir, you have to tell me what Sneha and Amsterdam has no number. Mother, father and daughter were talking about the internet through. It was more than that. She had no idea that something would happen. That's why she didn't have calls and chats. It's also weird that Sneha didn't give her number to anyone. She was telling her that she had a number in the office. She didn't give her personal number. She didn't give her personal number. She was only talking about the internet. It's weird. Until there was no exchange of photos, which she could tell her that she was in the house. She was with her. 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 
पर पूजा ने ये कहा कि ना उसे और ना ही राधिका को कोई आइडिया है कि स्नेहा का बॉयफ्रेंड था या नहीं था कुछ तो छूट रहा है एक लड़की एम्स्टरडैम में जॉब करने के लिए यहाँ का काम छोड़ती है एक साल पहले वो फॉरन जाती फिर अचानक से उसकी यहाँ पर लाश मिलती है वो भी एक सूट केस में कुछ तो मिसिंग है सर स्नेहा एम्स्टरडैम से वापस आती है लेकिन माँ बाप बहन दोस्त किसी को कुछ नहीं पता स्नेहा के बेस्ट फ्रेंड तक को स्नेहा के बॉयफ्रेंड के बारे में कोई जानकारी नहीं एम्स्टरडैम का ना सही उसका यहाँ का नंबर तो होगा पुराना ही सही डिटेल निकालो उसे देखते हैं क्या दबा हुआ बाहर आता तुम जिद्दी थी मैं तुमसे कभी ठीक से बात ही नहीं करवा आप आज जा रही हूँ अब तो कुछ मत बोलिए यहाँ तुम बड़ी कब हो गई हो गई पापा आप देख नहीं पाए और ना मैं कभी समझा I don't have any Sneha Patel amongst my office staff. Not in the whole of the Netherlands. Neither in Amsterdam nor in Rotterdam. Miss Shirley, Sneha Patel joined in June 2012. It must be around 16 June or maybe 1st of July 2012. I'm sorry, but there's no Sneha Patel from Pune, India, who's joined this office. I received the details and the photo you sent too. There's no record of any such employee. Are you sure? Yes, absolutely sure. That name is not in our records. And the photo you sent, it's not one of our employees. कहीं कोई record नहीं है, madam. Apply करने की date confirm नहीं है. आप थोड़ा और पहले देख सकती हैं. देख लिया, madam. लेकिन Sneha Patel नाम से Amsterdam, Netherlands के लिए साल 2012 में work visa की कोई application नहीं है. Tourist visa हो सकता है. Job अगर नहीं किया है, तो tourist visa के record में check कर लीजिए. मैंने सारा data check कर लिया है, madam. लेकिन January 2012 से July 2012 के बीच Sneha Patel नाम से कोई application नहीं है. न वर्क वीजा न बिजनेस वीजा न टूरिस्ट वीजा कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है स्नेहा के एम्स्टरडैम जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर जब वो एम्स्टरडैम गई नहीं तो वापस कैसे आई लेकिन सबके सब झूठ सब क्यों बोल रहे हैं पता नहीं सर पर इस केस में अजीब चीजें सामने आ रही हैं सबके सब झूठ सब नहीं बोल सकते इसने आगे पुराने वाले पुणे नंबर की डिटेल्स आई देशमुख सर गए हैं उसके लिए शायद रिकॉर्ड से हमें कुछ मिले अगर इसने एम्स्टरडैम नहीं गई तो क्या वो अभी तक पुणे में ही थी और अगर हाँ तो अब तक थी कहा अगर वो यही पुणे में थी तो किसी को उसके बारे में पता क्यों नहीं चला किसी ना किसी चीज पर तो शक होना चाहिए था कोई तो झूठ बोल रहा था क्या ये झूठ स्नेहा से जुड़े लोग उसके परिवार वाले उसके दोस्त बोल रहे थे या वो स्नेहा थी जिसने उन सब के सामने एम्स्टरडम जाने का एक झूठ परोसा जबकि वो कभी एम्स्टरडम गई ही नहीं अब सवाल यह था कि स्नेहा भी ऐसा क्यों करती आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्नेहा एम्स्टरडम गई ही नहीं वो हम लोग से झूठ क्यों बोलेगी स्नेहा के एम्स्टरडम जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं आप लोगों ने स्नेहा की फ्लाइट की टिकट उसकी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया था वीजा ऑफिस में बात हुई है उनका कहना है कि उन्होंने स्नेहा पाटिल के नाम कोई वर्क वीजा इशू नहीं किया और आप लोग कह रहे हो कि स्नेहा पिछले एक साल से एम्स्टरडैम में थी कैसे उनके लिए जब भी कोई विदेश में काम करने जाता है तो उसके पास वर्क वीजा होना जरूरी है और टूरिस्ट वीजा तीन महीने से ज्यादा के लिए नहीं मिलता और वैसे भी स्नेहा पाटिल के नाम किसी भी तरह का कोई भी वीजा इशू नहीं हुआ इसका मतलब यही है ना कि स्नेहा एम्स्टरडैम में थी नहीं लेकिन सर मेरी स्नेहा से बात होती थी हर महीने कम से कम एक बार ये कैसे हो सकता है मेरी उससे जितने बार भी बात हुई है उसने अपने बारे में बताया है अपने काम के बारे में बताया है न जाने कितने बार उसने वहाँ के वर्क कल्चर के बारे में बताया है क्योंकि मैं भी अब्रॉड जाना चाहती थी शायद स्नेहा झूठ बोल रही थी और क्यों क्या आप लोग बेहतर बता सकते हैं देखिए विनायक जी कैसे उनके लिए आपकी बेटी पिछले एक साल से विदेश में थी और आप लोगों के पास उसका नंबर तक नहीं है। नहीं दिया मांगा था हमने और जब हमने जोर देकर बोला तो बोली ऑफिस का नंबर है पर्सनल यूज के लिए नहीं है तुम्हारी तो काफी बात होती थी ना दिव्या तुमने नंबर क्यों नहीं मांगा उसने कभी दिया ही नहीं मैम 
कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है गड़बड़ घर में ही है हंड्रेड परसेंट सर विनायक जी के चेहरे को देख के लग रहा था कि दिव्या कहीं कुछ बोल ना दे स्नेहा की लाइफ में कोई लड़का भी था सेक्सुअली एक्टिव थी वो पर वो लड़का कौन है इसकी किसी को कोई खबर नहीं तो सर आपको ये लगता है कि घर वालों ने मार दिया होगा एक साल तक स्नेहा को छुपा के रखा होगा और जब छुपाना मुश्किल हो गया होगा तो मार दिया ऑनर किलिंग हो सकता है सब कोई तो झूठ बोल रहा है किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि स्नेहा एम्स्टरडेम नहीं किसी दूसरी जगह गई हो और वहां से आने के बाद उसे मार दिया गया होगा और ये एम्स्टरडेम वाली कहानी झूठी बनाई लेके घूम रहा है गोविंद लड़के का नाम स्नेहा नहीं दिशा है दिशा मिश्रा सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर उसका वो तो बोलेगा ये स्नेहा नहीं कोई बड़ी हीरोइन है तो कोई मान लेगा मैं कह रहा हूँ ना ये दिशा है इसकी पहचान हो चुकी है उस्मान माँ बाप बहन सब ने देखा थे दिशा मिश्रा की बॉडी को और उन लोगों ने बताया कि इसका नाम स्नेहा पाटिल है झोल है दोस्त अंदर ही अंदर कुछ बहुत बड़ा हो रहा है मैं कह रहा हूँ ना ये लड़की दिशा मिश्रा थी डिलेक्स अपार्टमेंट में रेंट पर रहती ये करवे चौक के पास इधर अपना एक खबरी है उसने सबका नाम सर नेम सब बताया दाव का कोई चांस ही नहीं है चंडीगढ़ जी सर चंडीगढ़ मेरा के फोन रिकॉर्ड्स बता रहे हैं उसके पुणे वाला नंबर ट्रिपल फोर नाइन एट जीरो टू थ्री वन करीब एक साल पहले ग्यारह जुलाई दो हजार बारह तक चालू फिर से स्टॉप हुआ उस दिन चंडीगढ़ जा पंद्रह जून से ग्यारह जुलाई तक उसका फोन लोकेशन चंडीगढ़ बता रहा है समझ में नहीं आ रहा है देश को क्या हुआ भले ही स्नेहा का इंडिया वाला नंबर एक साल पहले बंद हुआ पर इतना पक्का है कि वो एम्स्टरडेम नहीं गई स्नेहा ने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला अभी तक हमें यह भी पता नहीं है कि उसके घर वाले हमसे सच बोल रहे हैं या नहीं तो घर वालों के पास उसका एम्स्टरडेम का कोई नंबर नहीं है कैसे हो सकता जितनी बार बात हुई सिर्फ इंटरनेट पर हुई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं उसके एक साल पहले के फोन रिकॉर्ड से काम अब वही है हमारे पास पंद्रह जून से लेकर ग्यारह जुलाई के बीच एक एक नंबर कब किस बात हुई सब कुछ पता करो राइट सर उसने अपना फोन 11 जुलाई को चंडीगढ़ में बंद कर दिया था देशमुख आजकल के जमाने में बिना फोन के कोई नहीं रह सकता हो सकता है उसने अपने फोन में दूसरा सिम कार्ड डाला आई एम आई ट्रैकिंग डिटेल्स निकाल देखो अपना अंदाजा सही निकलता है जब वो गई थी यहां से तब उसको यह तो पता नहीं होगा कि उसका मर्डर होने वाला है अगर वो झूठ बोलकर गई थी तो आगे का भी प्लान किया होगा इतना सब कुछ वो अकेले नहीं कर सकते जरूर कोई बंदा है उसकी लाइफ में जो अब छुप कर बैठा है झूठ बोला था उसने एम्स्टरडेम के बारे में मुझे भी यही बताया था कि जा रही है पर वो नहीं गई थी एम्स्टरडेम चंडीगढ़ गई हमसे तो बोला ठीक है अपने पेरेंट्स से भी इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैम तुम्हारे यकीन नहीं करने से सच नहीं बदल जाएगा पूजा झूठ तो स्नेहा ने बोला या फिर स्नेहा की फैमिली झूठ बोल रही है और तुम दोनों ही झूठ का भागीदार बन रही हो नहीं मैम हम तो वही बता रहे हैं जो उसने हमें बताया था तो मतलब स्नेहा की फैमिली भी सच बोल रही है तो स्नेहा ने क्यों झूठ बोला होगा हमें नहीं पता मैम तो उस लड़के के बारे में मालूम होगा जो उसके साथ था शायद उसी की वजह से झूठ बोला हो या ये हो सकता है कि स्नेहा की फैमिली झूठ बोल रही है कि स्नेहा यहाँ आई नहीं जबकि स्नेहा आई हो और यहाँ आने के बाद उसके साथ ये सब हुआ हो मैंने तुम दोनों से कभी कोई रोक टोक नहीं की उसने जो करना चाह वो करने दिया यहां कुछ जॉब करना था उसने किया अगर तुम्हें भी करना है तो बोलो मन में कुछ रखो मन आप ये सब क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा हम पुराने ख्याल के लोग हैं शायद नहीं बदलेंगे पर हमसे कोई बात छुपाओ मत तुम स्नेहा से रेगुलरली बात कर रही थी वो एम्स्टरडेम में नहीं थी तो कहाँ थी वो बाबा उसने मुझसे भी झूठ ही कहा था क्यों? मैं नहीं जानती बाबा मैं कुछ शौक डू ये सुनकर लेकिन मेरा यकीन कीजिए मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपा रही उस पुलिस वाले ने कहा है कि नेहा का किसी के साथ अफेयर था फिजिकल रिलेशन सच बोलो थी कौन है 
सुन गोविंद मैं फिर बता रहा हूँ लड़की चंडीगढ़ में थी और हम ये पता कर रहे हैं कि किसके साथ थी और तुझे पता करने के लिए भेजा था कि वो पुणे वापस आई है या नहीं और ये क्या खबर लाया तू हाँ साहब मैं भी वही पता कर रहा था ये पता कर रहा था तू कि वो स्नेहा नहीं दिशा मिश्रा है क्या उसके माँ भी नहीं पैदा कर लिए क्या तूने नहीं साहब अब मालूम पड़ा तो बता रहा हूँ वो स्नेहा नहीं दिशा मिश्रा थी और अपने पति के साथ रहती थी मुझे लगा था कि आप यकीन नहीं करोगे उस्मान को बोला है आपके पास में मकान मालिक को लेकर आ रहा है एक मिनट एक मिनट वो मैरिड भी है सर उसके पति का एग्रीमेंट पेपर भी है मकान मालिक आ रहा है पूछ लीजिए उससे एग्रीमेंट बना कर ही मकान भाड़े पर दिया था सर एग्रीमेंट बना है अप्रैल 2013 जी सर दिशा मिश्रा मेरे मकान में उसके पति संजीव मिश्रा के साथ थी करवे चौक के पास तिलक्स अपार्टमेंट घर बनाते हाँ अब यहाँ घर बनाते ये एग्रीमेंट बनाया गिरीश का ने आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है इसमें एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है सर दोनों शादीशुदा थे और शरीफ भी लग रहे थे सर तो बताओ अब दोनों कहाँ हैं शराफत की मूर्तियाँ बेलकम भी हो सकते हैं सर 15 जुलाई को संजू मिश्रा आया था मेरे पास बोल रहा था कि अब वो लोग बेलगांव शिफ्ट हो रहे हैं 15 जुलाई जी सर ग्यारह महीने का एग्रीमेंट बनाया था लेकिन तीन महीने में फ्लैट खाली कर रहा था वो सर फिर मैंने एक महीने का रेंट काट के उसका डिपॉजिट वापस कर दिया और स्नेहा का मर्डर 14 जुलाई को ही हो गया विक्टिम की डेथ अप्रोक्सीमेटली यहाँ लाने के चौदह से सोलह घंटे पहले हो चुकी है मतलब पिछली रात चौदह जुलाई को नौ से ग्यारह के बीच तीन महीने में खाली कर रहे हैं पूछा नहीं क्यों पूछा था सर लेकिन संजू बोल रहा था कि फैमिली के साथ बेलगांव शिफ्ट हो रहा है एक घर में रिश फोन नंबर भी नहीं है इसमें जल्दबाजी में बनाया था तो लेकिन मेरे पास एक नंबर है सर ये देखिए ये नंबर है फोर 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 नाइन थ्री टू एट सेवन वन सर इस नंबर पे दिशा से भी बात होती थी और संजू मिश्रा से भी बात होती थी हालांकि एक हाथ बात हुई है लेकिन जब भी बात हुई है रेंट के बारे में बात हुई है सर फिर अगले दिन संजू मिश्रा आकर रेंट देता था सर बंद है सर नंबर तो बंद है मैंने भी ट्राई किया था जब आपका ये खबरी मेरे पास आया था ग्रीश इस लड़की का फोटो हमने हर अखबार में छपवाया था तुम खुद क्यों नहीं आए हमारे पास आज के वक्त में कहा किसको फुर्सत है सर और वैसे भी हर कोई ईगल टैटू वाली लड़की बोल रहा था मुझे नहीं पता था सर कि इसने टैटू करवाया है और इसकी फोटो कभी मेरे सामने नहीं आई सर तुम्हारे उस फ्लैट में कौन रह रहा है खाली पड़ा है सर चाबी संजीव मिश्रा खुद देकर गया था फोटो तो मैच हो रही है सर क्या चेक करें लड़की पहले चंडीगढ़ गई वापस पुणे आई यहाँ कर किसी के साथ रहने लगी और नाम क्या बताओ आइडेंटिटी छुपाने की शायद फैमिली से डरो किसकी खुद की फैमिली से फैमिली से झूठ तो उसी ने बोला सर पंद्रह जुलाई को संजीव खुद अपने मकान मालिक को चाबी वापस कर दिया जबकि इस स्नेहा का मर्डर हुआ है चौदह जुलाई स्नेहा गायब है उसे अच्छे से पता हो क्या फिर ये भी हो सकता है कि सबके पीछे यही इसी ने स्नेहा का मर्डर किया हो इसीलिए शायद अभी तक हमारे सामने नहीं ग्रीश का लेकर रेंट वाला फ्लैट जिसमें दोनों रहते थे चेक करो क्या उस किराए के घर में कोई सुराग था जहां संजीव मिश्रा और दिशा जिसे माना जा रहा था कि वो ही स्नेहा पाटिल है उसी किराए के घर में रह रहे थे इससे पहले कि उस किराए के फ्लैट से इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ कुछ अहम सुराग लगता केस में एक चौंकाने वाली बात सामने आने वाली थी सर, इस लड़के की भी आइडेंटिटी गलत है ये संजीव मिश्रा नहीं है अब ये क्या नया बखेड़ा है पहले इसने आप पाटिल दिशा मिश्रा निकली अब ये संजीव मिश्रा भी बदल गया यस सर सर इसकी फोटो मैंने राधिका और पूजा को दिखाई मुझे लगा इसके चेहरे को देख के उन्हें कुछ याद आ जाए स्नेहा अपनी आइडेंटिटी बदलकर दिशा मिश्रा के नाम से रह रही थी इस लड़के संजीव मिश्रा के साथ क्या मतलब ये संजीव नहीं है तुम दोनों जानते हो उस लड़के को अर्जुन नाम है इसका इसका असली नाम अर्जुन शर्मा बताया उन लोगों ने ये राधिका का दोस्त है और राधिका ने ही स्नेहा से मिलवाया हाय स्नेहा मीट अर्जुन अर्जुन मीट स्नेहा 
आज की पार्टी का स्पॉन्सर है ये बड़ा क्लाइंट हाथ लगा इसके हाँ हाँ क्यों नहीं सारा कमीशन ये पार्टी में उड़वाएगी मेरे से अबे इतना भी कंजूस मत बन इतना बचा बचा के क्या ताजमहल बनवाएगा क्या तू तो? कंजूस थोड़ी हूँ मैं यार बस कर <laughs> मतलब कॉमन फ्रेंड था वो स्नेहा और अर्जुन के बीच में क्या खिचड़ी पक रही थी तुम दोनों को कैसे नहीं मालूम उन्होंने हमारे सामने कभी कुछ शो नहीं किया मैम पर मैम एक बात और शायद हमारा ध्यान नहीं गया था पर टू थाउजेंड में अर्जुन ने भी कंपनी छोड़ दी थी और फिर उसके बाद उससे कभी कॉन्टेक्ट नहीं हुआ फरवरी 2012 में अर्जुन ने अपनी जॉब छोड़ी उसके दो महीने बाद अप्रैल 2012 में स्नेहा ने अपने घर पर एम्स्टरडेम जाने का बहाना बनाया यही है पक्का स्नेहा अर्जुन के साथ ही बाकी सर अर्जुन की फैमिली ट्रेस हो गई है पुणे में है वो लोग तुरंत बुलाओ उनको ओके सर आदेश हो सर ये संजीव और दिशा का फ्लैट क्राइम यहीं पर ही हुआ खून के दब्बे मिटाने की कोशिश की गई है लेकिन ठीक से साफ नहीं हुए फ्लैट तुरंत सील करो और फोरेंसिक को देखने दो और वहां पर क्या मिलता है एक बात और देश संजीव मिश्रा नाम फर्जी है उस बंदे का असली नाम है अर्जुन शर्मा राइट सर तुम्हारी दोनों शराफत की मूर्तियां तो बहुत बड़े झूठे निकले लड़की के नाम दिशा नहीं स्नेहा है और लड़के का नाम संजीव नहीं अर्जुन शर्मा है अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं सर शक्ल देखकर भरोसा करने लायक जमाना ही नहीं रहा सर स्नेहा पाटिल का परिवार अब भी इस बात से सदमे में था कि उसकी हत्या हुई थी वो ये बात भी नहीं समझ पा रहे थे कि स्नेहा उनकी दी हुई पहचान बदलकर दिशा मिश्रा नाम से पुणे में ही रह रही थी अर्जुन शर्मा आपका बेटा हाँ क्या बात है तो आप लोग कह रहे हैं कि आपको स्नेहा के बारे में नहीं पता था जी नहीं अर्जुन ने कभी स्नेहा का जिक्र तक नहीं किया अभी कहा आपका बेटा हमें कोई अंदाजा नहीं है ये हम बहुत बार सुन चुके हैं सुलेखा जी कुछ नया बोलिए हमें सच में कुछ नहीं पता मैम वो ये सब कर रहा था फरवरी 2012 में उसने जॉब छोड़ दी कई दिनों तक घर नहीं आया हमें कुछ नहीं बताया हमें ये सब बातें उसकी ऑफिस से पता चली कहा था अर्जुन दो महीने बाद आ रहा है कुछ काम था वो कौन सा काम दीपिका ने तेरी ऑफिस में फोन करके पूछा था तब पता चला कि तू काम कब का छोड़ चुका है तो पिछले दो महीने से कर क्या रहा था मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ ऐसे कैसे अर्जुन हमें बताया भी नहीं तुमने बड़ा भाई हो तेरा आराम से बात कर अच्छा तो मैं भी ना बोलू मुझसे भी बड़ा हो गया तू माँ मैं जिंदगी बदलने में लगा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ जब हो जाएगा सबसे पहले मैं आपको ही बताऊ आप लोग मेरी फिक्र छोड़ो मैं ठीक हूँ शायद अप्रैल का महीना था जब वो गया फिर हमारी कुछ दिनों तक फोन पर बात होती रही उसके बाद कोई खबर नहीं है सुलेखा जी वहाँ स्नेहा की फैमिली कह रही है कि उन्हें स्नेहा के बारे में कुछ नहीं मालूम और यहाँ आपका बेटा महीनों गायब रहता है घर वालों तक को नहीं बताता कि वो कहाँ है लाश मिली हमें स्नेहा की और स्नेहा अर्जुन के साथ जिस फ्लैट में रह रही थी खून मिला उस फ्लैट से हमें उसके बाद से अर्जुन गायब है और आप दोनों फैमिली को नहीं पता है कि आपके बच्चे हैं कहाँ पर तो क्या बोले हम मैम हम नहीं जानते किसी स्नेहा पाटिल को या या उसकी फैमिली को हम मैंने पहले कभी स्नेहा का नाम तक नहीं सुना सुलेखा जी यहाँ आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को अर्जुन के बारे में कुछ नहीं पता वहाँ स्नेहा की फैमिली कह रही है कि उन्हें स्नेहा के बारे में कुछ नहीं पता चल क्या रहा ये पढ़ा तो होगा हर न्यूज़पेपर में छपा था रिटायर्ड टीचर है ना पढ़ा भी होता लिखा भी होता तो ऐसे कैसे पता चल जाता कि उस लड़की का ताल्लुक मेरे बेटे से मेरा बेटा खुद ला पता है आपने उस स्नेहा की फैमिली से पूछा कहीं उन्होंने कुछ कर दिया हो मेरे बेटे को इस मर्डर के बाद से आपका बेटा गायब है सुलेखा जी 15 जुलाई को फ्लैट ओनर को चाबियां दी हैं अर्जुन ने और उसी दिन सुबह 10 बजे स्नेहा की लाश मिली हमें लेकिन अर्जुन को लेकर हम खुद परेशान हैं माँ को बिना बताए शादी नहीं कर सकता स्नेहा को मारने वाले मेरे बेटे अर्जुन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं आप मेरे बेटे को ढूंढिए उसे ही ढूंढ रहे हैं मर्डर में सस्पेक्ट है वो और सुलेखा जी आपकी इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि आपका बेटा आप लोगों को महीनों कांटेक्ट ही नहीं करता है हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है मैम कि माँ को बिना बताए वो किसी लड़की के साथ पूना में रह सकता है शादी कर सकता है और आप लोग उसकी जान बचाने के बदले उसे इस लड़की के मर्डर का सस्पेक्ट बना रहे हैं हम नहीं बना रहे दीपिका सबूत बना रहे तो आप लोगों ने यह भी पता कर लिया होगा कि मेरा भाई ये सब कुछ क्यों करेगा अगर स्नेहा ने उसका नाम बदला था तो मेरे भाई को अपना नाम बदलने की जरूरत नहीं थी वो संजीव नहीं अर्जुन बनकर भी उसके साथ रह सकता था शादी कर सकता था फर्क नहीं पड़ता
सकते हैं अर्जुन का 2012 वाला नंबर ट्रिपल फोर टू वन थ्री नाइन एट जीरो ग्यारह जुलाई 2012 को स्विच ऑफ हुआ सब कुछ काफी सोच समझ कर किया सर उसमें इसने यहाँ का फोन भी इसी तारीख को इसी तरह से बंद हुआ था जी सर चंडीगढ़ में नेहा ने अगर अपना पुराना नंबर बंद करके सेम फोन यूज किया होगा तो हंड्रेड चांस है कि अर्जुन ने भी ऐसे ही किया हो मैं काम करता हूँ अर्जुन के फोन को आई मे ट्रैकिंग पर डलवा देता शायद पुरानी डिटेल से कुछ निकला देशमुख मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ भागने के लिए स्नेहा और अर्जुन इतनी लंबी प्लानिंग क्यों करें और वो एम्स्टरडेम में जॉब मिलने वाली कहानी जहां स्नेहा कभी गई नहीं लेकिन इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता सर किसी के भी बयान पर बिना वेरीफाई किया भरोसा नहीं कर सकते और इतना सब कुछ होने के बाद स्नेहा पुणे वापस आई नाम बदल के उसने रहना शुरू कर दिया क्यों कौन हो सकता है जो इस बारे में जानता हो सर अर्जुन और स्नेहा के दो कॉमन कनेक्शन पूजा और राधिका मुझे लगता है इन दोनों ने काफी कुछ दबा के रखा है पूजा सच बता इस बीच स्नेहा ने तुझे कांटेक्ट किया नहीं राधिका हाँ लेकिन अर्जुन से तो बात हुई होगी ना तेरी वो मुझसे क्यों बात करेगा तो स्नेहा भी मुझसे क्यों कांटेक्ट करती जो चीज उसने तुझे बताई सेम चीज उसने मुझे बोली कभी तुझे पता चला कि वो एम्स्टरडेम वाली कहानी झूठी थी दिमाग खराब हो गया क्या तेरा बोल क्या रही है तू क्यूँकी यार सबसे पहले तुझे ही पता चला था कि वो सूटकेस वाली लड़की स्नेहा है नहीं यार वो तो बस एक कोइंसिडेंस था मुझे उसकी ईगल टैटू के बारे में पता था और जब न्यूज में देखा तो क्लिक हुआ सोचा कि दिव्या को बता देना चाहिए दिव्या काफी करीब थी ना वो अपनी बहन के तुझे लगता है कि स्नेहा ने एम्स्टरडेम वाली कहानी के बारे में दिव्या को कुछ बताया होगा मुझे भी घर की बहुत याद आती है अरे तो छुट्टी लेके घर आ जाओ ना आई बाबा से मिल लेना उनको बहुत अच्छा लगेगा छुट्टी क्यों एम्स्टरडेम में छुट्टी नहीं होती क्या आऊंगी जल्दी आऊंगी सर सर मैंने अर्जुन की बहन दीपिका और मां सुलेखा दोनों के नंबर टैपिंग पे डाल दिए और कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाए सर मुझे दोनों फैमिली पे भरोसा नहीं हो रहा है झूठ बोल रहे हैं सबके सब कह रहे हैं कि इन्हें अपने बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं पता था एक काम करो शेतर स्नेहा की वो दोनों दोस्त राधिका और पूजा इन दोनों को भी कॉल रिकॉर्ड निकालो पूरा सच नहीं बोल रही हैं दोनों अगर हर कोई झूठ बोल रहा है तो ये दोनों भी अपने हिस्से का सच छिपा रही हैं दीपिका अर्जुन का है शरण तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो देखो शरण यहाँ पर चीजें बिगड़ रही हैं। हाँ चीजें बिगड़ गई तो मुझे मत घसीटो इस समय तुम्हें कैसे ना घसीटो आखिरी बार तुम ही मिले थे अर्जुन से नहीं मैं नहीं मिला था समझे और अगर कोई मुझसे पूछेगा तो भी तो भी मैं यही कहूंगा और कोई मुझसे पूछेगा मैं, मैं इस समय हुई तुम हो शरण और अर्जुन के कजन हो ये बात पता चलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी पुलिस को जल्दी तुमसे भी पूछताछ करने आएंगे अपनी फैमिली का डर ना अपने तक ही रखो समझी मैं मैं हूं नहीं सर मैं किसी भी चीज में शामिल हूं समझी छोड़ूंगा नहीं उस लड़के को मैं कोई भी हो आपने आने दो बहुत पछताएगा हाँ माँ दीपिका अर्जुन कहाँ है मुझे नहीं पता माँ मैं कैसे बता सकती हूँ झूठ मत बोलो दीपिका तुम्हारे चेहरे पे साफ लिखा है मुझे सच में नहीं पता माँ को उस मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स मिल गए थे जो अर्जुन शर्मा यूज कर रहा था वो नंबर 
संजीव मिश्रा के नाम पर था इस नंबर पे दिशा से भी बात होती थी और संजीव मिश्रा से भी बात होती थी इस नंबर के रिकॉर्ड से बहुत सी दबी चीजें बाहर आने वाली थी जिनसे इस केस में काफी कुछ पता चलता स्नेहा पाटिल के मर्डर केस में देख जयदेव चुप रहेगा तो भारी पड़ेगा अच्छा होगा सामने से चलो और बोल दे कि उस सूट केस तेरी गाड़ी में ले जाया गया था मैं ले चलता हूँ तुझे ठीक है हाँ गोविंद बोल मिल गए साहब वो टैक्सी और ड्राइवर दोनों मिल गए गोविंद उसको मेरे पास लेके आ तुरंत सर सिम अर्जुन शर्मा यूज करा था और लिया है संजीव मिश्रा के नाम इस रिकॉर्ड में कुछ मिला है सर कोई है जिसे संजीव मिश्रा और दिशा मिश्रा की पूरी कहानी पता देशमुख सबको उठा लो बहुत सारे खिलाड़ी खेलने के मूड में लग रहे हैं हम भी देखते हैं कब तक टिकेंगे मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी जहां पे एक लड़की अपने टैटू का इस्तेमाल करती है वो दरअसल एक लड़की को मार देती है इसकी बॉडी पर भी हु बहु उसी के जैसा टैटू होता है और लोगों को ये लगता है कि मारने वाली लड़की ही मर गई मर्डर केस होगा अर्जुन वो टैक्सी ड्राइवर पुलिस को बताने वाला था कि सूटकेस उसकी गाड़ी में कौन ले गया था और उसे कहां छोड़ा हत्या उसी फ्लैट में हुई थी जिसे अर्जुन और स्नेहा ने संजीव और दिशा बनकर किराए पर लिया था पर उन्हें अपनी पहचान बदलने की नौबत क्यों आन पड़ी स्नेहा की एम्स्टरडम जाने की कहानी के पीछे आखिर क्या छिपा था पुलिस को अर्जुन के उस फोन रिकॉर्ड ऐसी जो की संजीव मिश्रा के नाम पर था उससे क्या पता चला अर्जुन और स्नेहा की ये लव स्टोरी क्या थी और क्या वाकई में ये लव स्टोरी थी भी और इस कहानी में हत्या के इरादों ने किस मोड़ पर अपने कदम बढ़ाए इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा हम करेंगे कल रात इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.